Hola, ¿qué tal amigos de los Reyes de la Farándula? Nos encontramos aquí con un gran deportista ibarreño, pero residente en Santo Domingo desde hace seis años. Él es el señor eh, Javier Ara Guillén. Cuéntenos un poquito desde hace, desde hace cuánto tiempo se encuentra entrenando natación y cómo nace el gusto por, por nadar. Bueno, eh, mucho gusto, gracias por la entrevista. Eh, bueno, eh, siempre ha sido mi, mi deporte favorito la natación. Eh, es la segunda vez, bueno, mi propósito de ahora para nadar es porque me quiero cruzar el lago San Pablo allá en mi provincia, eh, que es la competición este 12 de, de este mes. Entonces es la segunda vez que me voy a cruzar el lago. Eh, soy un profesional, pero de deporte lo hago de hobby y, y mi meta es otra vez cruzarme, pero con menor tiempo posible. Uh -huh. O sea que es la segunda vez que va a participar eh, en esa competencia que se realiza allá. Sí, es la segunda vez. Eh, como les digo, o sea, mi intento es cruzarme el lago. Ese es el propósito porque son 3.512 metros. Entonces, no lo hago a diario. Ahorita le estoy, entren estoy entrenando con un profesor eh, que está tras cámara. Saludos. Eh, los 3.500 los metros pienso hacerlo en, do, en menos de dos horas, la, la vez anterior lo hice en dos horas 30 minutos. Y para la competencia anterior también se había preparado más, ¿cómo va el tema de resistencia ahora? No, he mejorado, tengo un buen profesor, he mejorado, he venido todos los días eh, a entrenar, el, deporte, el entrenamiento está duro, está forzado, pero se ha se avanzado un poco más y espero dar un buen resultado este, en esta competición el 12 de de agosto. Se ver. Bueno, el 12 de septiembre va a estar compitiendo este, en esa, eh, obviamente en esa carrera que es travesía, cruzar el lago San Pablo. Perfecto, le deseamos muchísimos éxitos y esperamos que venga con una medalla y si no, pues en todo caso usted ya es un ganador desde el hecho de haber tomado la decisión y de irse a competir porque obviamente asumimos que van a haber varias personas que, que se han preparado para esto, pero muchísimos éxitos y pues mándenos un saludito para todas las personas que ven los reyes de la farándula. Bueno, un saludo para todos los que miran los reyes de la farándula.